எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் இன்னைக்கு ஒரு தலைப்பை பற்றி பேச போகிறேன் கலப்படம் கலப்படம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கலப்படம் வந்து இப்போது கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் நம்ம நாட்டில் எல்லா விதத்துலேயும் நடந்துட்டுருக்கு அரசியலாகட்டும் சரி சாப்பாடாகட்டும் எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டாலும் கலப்படம் இல்லாமல் இல்லை ஆனால் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது உணவு கலப்படம் உணவு கலப்படம் அப்படின்னா என்ன அப்படி அதை பற்றி நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உணவு அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளோ ஒரு தேவையான விஷயமா இருக்குங்கிறத நம்ம முதல்ல யோசிக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில் காலையில் நம்ம டெய்லி ரொட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்து காஃபி குடிக்கிறோம் பால் குடிக்கிறோம் குடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் டிஃபன் சாப்பிட்றோம் நடுவில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றோம் அதுக்கப்புறம் மதிய உணவு சாயந்தரம் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்நாக்ஸ் அப்புறம் ஈவினிங் டின்னர் இதோட நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் டெய்லி எப்போவுமே வந்து மூ நடுவில் அந்த ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட்றோமோ இல்லையோ அந்த மூணு வேலை சாப்பாடை நம்ம மறக்காமல் சாப்பிட்டுடுறோம் கரெக்டாக அந்த அந்த டைமுக்கு நம்ம வயிறு வந்து பசிக்க ஆரம்பிச்சிருது இது நம்மளுடைய உடல் ரீதியான ஒரு பரிமாற்றம் இது கடவுளால் பல படைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் இந்த விஷயத்துக்கு முன்னாடி பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரே ஒரு விஷயத்தை நம்ம சிந்திக்கணும் நம்ம நிறைய விதமான உணவுகளை சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறோமே தவிர எல்லா உணவுகளையும் நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இல்லை ஸோ என்ன பொறுத்தளவு இந்த ஒரு பதிவு மூலியமாக சாப்பாடை வேணுங்கிறது மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு மிச்சத்தை இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்து பழகுங்க கீழே மட்டும் கொட்டாதீங்க இதுதான் என்னுடைய ஹம்பிளான ரிக்வஸ்ட் சரி பேசியாச்சு உணவுடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியும் உணவை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக போகிறதுக்கு அவசியம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கலப்படம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம யோசிக்கணும் கலப்படம் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம காலையில் குடிக்கிற பால்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம கிராமத்தில் இருந்தோன்னா அந்த கிராமத்தில் ஒரு பசு மாட்டை பாலை கறந்து ஒரு கறவை மாட்டோடைய பாலை எடுத்து அது குடி குடித்து பார்த்தோன்னா அதனுடைய சுவை ரொம்ப அல்லாதையாக இருக்கும் அதுதான் உண்மையான ஒரு பால் உண்மையான பசு மாட்டின் பால் நம்ம குடிக்க பேக்கெட் பால்லாம் வந்து உண்மையான பாலா கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது நம்ம மனசாட்சிக்கு அது தெரியும் அது வந்து பாலா இல்லை என்னென்னு ஓகேங்களா ஆனா அது உண்மையான பசு மாட்டுடைய பால் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம வந்து வேலைக்காரன் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அந்த படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க என்னை பொறுத்தல அந்த விஷயம் எல்லாம் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது ஆனால் ஏற்றுக்க முடியல அதாவது ஏற்றுக்கிட்டோம்னா இந்த உலகத்தில் கரண்ட் சொசைட்டியில் நம்மளால் வாழ முடியாது ஏன்னா எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது ஒரு குழந்தை வந்து ஆசைப்படுறான் ஒரு விஷயத்த டிவியில் வந்து பார்க்குறான் டிவியில் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்ட்ராபெரி இருக்கோ ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு ஒரு ஜாம் செய்கிறாங்க இதை ஒரு ஆடாக காமிக்கிறாங்க டிவியில் அதை பார்த்தோன்னா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது ஆஹா இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது பொம்மையெல்லாம் வருது அம்மா மம்மி எனக்கு வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அவங்க அம்மாட்ட கேட்குறான் அவங்க அம்மா அடம் பிடிச்சி செய்கிறதுனால அவனுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க ஸோ எல்லா விஷயமுமே ஒரு பொருள் வந்து கலப்படமான ஒரு பொருள் வந்து குழந்தைகளுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி முதியவர்களுக்கும் சரி தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்து ஒரு 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 கவர்ச்சிகரமான ஒரு விளம்பரத்து மூலியமா நம்மளை ஈர்க்கப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து அதனால நமக்கு நிறைய பாதிப்புகள் இருக்கு பெரியவங்க நமக்கு தெரியுதோ இல்லையோ குழந்தைங்களுக்கு அது தெரியவே தெரியாது ஸோ இப்படி சாப்பிட்றதுனால அவங்களுடைய உடல் என்ன ஆகுது பழக்கப்படுறது நம்மளுடைய உடல் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நேச்சுரல் ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டா கூட அது எடுத்துக்காது ஸோ ஆர்டிஃபிஷியலான விஷயங்கள்ல தான் நம்ம உடம்பு இப்போ ஏற்றுக்கிற கலப்படத்தில் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிவியில வந்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் ஒரு மிக்ஸ் ஜாம் பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரூட் கம்பெனி வந்து ஃப்ரூட் ஜாம் கம்பெனி வந்து ஒரு விளம்பரம் போடுறாங்க நம்ம கண்ணுக்கு என்ன பண்றாங்க நிறைய பழங்களை காமிக்கிறாங்க நிறைய பழங்களை காமிச்சதுனால இது ஜஸ்ட் படுத்தினால மட்டும் செய்யப்பட்ட ஒரு ஜாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா கிடையாதுங்க இப்ப நீங்களே வீட்டுல ஒரு பழத்தை வச்சு ஒரு ஜாம் செய்யுங்க வெறும் பழம் வேற எந்த ஒரு எசன்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ண கூடாது ஆட் பண்ணாம நீங்க பண்ணி பாருங்க அது எத்தனை நாளைக்கு கெடாம இருக்குன்னு தெரியும் சோ கெடாம இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன விதமான ஆர்டிபிஷியல் எசன்ஸோ எந்த ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணலாங்கிறது யோசிச்சு ஆட் பண்றாங்க நம்ம நிறைய காய்கறி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த காலகட்டத்தில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் வந்து குழந்தையின்மையினால கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய மூலமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உணவு பழக்க வழக்கம் தான் உணவு பழக்க வழக்கம் நம்ம காலையில வந்து நான் ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போற ஒரு பெண்மணி நான் வந்து ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே வரப்ப ரொம்ப பசிக்கும் ஏன்னா வீட்டுல நான் தான் வந்து எல்லா வேலையும் பாக்கணும் அப்படின்ன
ஜங்க் ஃபுட் கடை இருக்கும் பானிபூரி கடை இருக்கும் அதை பார்த்தோன்னு சாப்பிட்ணும் எனக்கு ரொம்ப எம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப ஹாட்டாக தான் சாப்பிட்ணும்னு நினச்சிட்டு சாப்பிட்றேன் ஸோ அந்த டைமுக்கு என்னோட வயிறு என்ன பண்ணுது பசிக்குது ஸோ மனசு அதை போய் வாங்கணும்னு சொல்லுது ஸோ இது வந்து பழக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா என் உடம்பு என்ன ஆகும் கண்டிப்பா அது ஒத்துழைக்காது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உணவு பழக்க வழக்கங்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி உணவு கலப்படம் இல்லாத விஷயங்களை நம்ம எப்படி எல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாங்கிறத முதல்ல யோசிக்கணும் இப்போ முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் அரிசி பிளாஸ்டிக் முட்டை இதெல்லாம் வந்தது எப்படி வந்தது இந்த நாட்டுல கண்டிப்பா நெருப்பு இல்லாம புகையாதுன்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு மூலதனை இல்லாம இந்த நாட்டுல எதுவுமே பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இந்த விஷயங்களை பத்தி நம்ம ஏன் இந்த கல கலப்படம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேசுறோம்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் அப்படி வராங்க உங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கனாலதான் அவங்க கை வலிக்குது கால் வலிக்குது வயிறு வலிக்குது எனக்கு தலை வலிக்குது எல்லாமே சொல்றாங்களே தவிர என்ன காரணம் அதுக்கு பின்னாடி என்ன சோர்ஸ் எனக்கு அம்மா எங்க அம்மாவுக்கு வந்து கால் வலி இருந்தது அதனாலதான் எனக்கும் கால் வலி வருது எங்க அப்பாவுக்கு வந்து சுகர் இருந்தது அதனாலதான் எனக்கும் சுகர் வந்தது அதனாலதான் இந்த பிரச்சனைகள் இது வந்து எங்களுடைய குடும்பத்தின் பிரச்சனை உடல் ரீதியான பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு கலப்படம் இல்லாத உணவை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோமா அதை நம்ம யோசிக்கணும் ஒரு அவரைக்காய் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சரி ஒரு பீன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க சரி ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சரி இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா அதுக்கு உண்டான காலத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவரைக்காய் எடுத்துக்கோங்க மூணு மாசத்துக்குள்ள அது விலை வச்சிடும் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஆனா இந்த பச்சை மிளகாய் ஒரு வாரத்துல வந்து ஒரு வாரமோ இல்ல பத்து நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டுக்கு விளைச்சலுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அது ஹைபிரிட் நான் பச்சை மிளகாய்னு சொன்னது ஒரு எடுத்துக்காட்டு மட்டும்தான் ஆனா இதுல அவரைக்காய் பீன்ஸ் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் நிறைய காய்கறிகள் இருக்கு சோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கலப்படமான உணவை நம்ம வாழ்க்கை முறையில தடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறத யோசிங்க ஏன்னா நாளைக்கு பொறக்கக்கூடிய சின்ன காய் குழந்தைக்கு கூட நம்ம அந்த உணவு கொடுக்கறோம் சோ அந்த குழந்தை அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமையாயிடுறது சோ இளைஞர்கள் கையில இருக்கு இந்த விஷயங்களை நம்ம தடுக்கிறதுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு நடக்க போற தீங்க நம்ம வந்து அச்சிட்டு கொண்டு போக கூடாது அதுதான் என்னுடைய கருத்து சோ கலப்படமான உணவு நம்ம வாழ்க்கையில இருக்க கூடாது கலப்படம் இல்லாத ஒரு கலப்படமற்ற ஒரு வாழ்க்கை முறைய நம்ம உணவு பழக்க வழக்க முறைய நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும் இதுக்கு வந்து நம்மளால மட்டுமே செய்ய முடியாது நிறைய கார்பரேட் நிறுவனங்களும் சரி நிறைய உணவு தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளும் சரி நிறைய கம்பெனிஸும் சரிதான் அவங்க மனசுல இந்த ஒரு விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கணும் ஏன்னா அவங்களுடைய குழந்தைகள் அவங்களுடைய உறவினர்களுடைய குழந்தைகள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட குழந்தைங்க எல்லாருமே அதை சாப்பிடுறாங்க சோ எந்த அளவுக்கு நீங்க உங்க மனசுல அது முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய பயன்கள் நல்லதாவே நடக்கும் சோ கலப்படம் இல்லாத விஷயத்த நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி கலப்படம் இல்லாத உணவு பழக்க வழக்கங்களை நம்ம பண்பட்டுறோம் தேங்க்யூ